السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شمنت أما در درشك سلطة ایم ہرتا پانو رزارہ مدر پروگرام دیکھتے سن شکل کے انتریک مبارک پا جانا چھی اللہ رب العزت تیر دوربارے پروگرام میں شروع لگنے اشن کو گنی تو کلمت شکور ادائے کرتے سی جنی مہربانی کرے دعا کرے مایا کرے مہا پو بیترو مہا گرنت القرآن کریمیر اسکری در سے اپنا در شام نے آمہ کے اللہ چنہ پوست اپن کرر توفیق اور شجوگ دان کر چن اور یہ شمائی تھی قرآن اللہ چنہ شنار جن اللہ رب العالمین اپنا کے آمہ کے نرباچی تو منونی تو کر چن اجنہ کلمہ تو شکور ادائی کرتی سے الحمدللہ 
দর্শ কোরআনি প্রোগ্রামের মাধ্যমে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে থাকি আমাদের আলোচনা চলতেছে সূরা আল বাকারা গত পর্বে আমরা সূরা আল বাকারার 21 এবং 22 নম্বর আয়াতের আলোচনা আমরা উপস্থাপন করেছিলাম আজকে আরো দুটি আয়াতে কালিমা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি আয়াত নাম্বার হচ্ছে 23 এবং 24 এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত কাফির মুশরিকদের প্রতি তৎকালীন সময়ের কাফির মুশরিকদের প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটি ওপেন চ্যালেঞ্জ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ছুঁড়ে দিয়েছেন এই আয়াতের আগের দুটি আয়াত গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে আয়াতের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলার তাওহীদ এবং একত্ববাদের আলোচনা উপস্থাপন করেছেন বর্ণনা করেছেন আর এই দুটি আয়াত যেটি আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করলাম এই দুটি আয়াতের ভিতরে আল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাহার নবী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত এবং নবুওয়তের সত্যতা এবং শুদ্ধতা আল্লাহ রব্বুল আলামিন প্রতাশিদ্ধ পন্থায় এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন উপস্থাপন করেছেন আগে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের একাত্তবাদ তাওহীদের আলোচনা আল্লাহ রব্বুল আলামিন করেছেন এরপরে নবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত নবুওয়তের সত্যতার ব্যাপারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আলোচনা উপস্থাপন করতেছেন আসুন আলোচনাটা আমরা জেনে নেই আয়াতের তরজমা জানলে বুঝে নিতে পারবো আল্লাহ রব্বুল আলামিন কি কথা আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই আয়াতের মধ্যে বলতেছেন কি চ্যালেঞ্জ আল্লাহ রব্বুল আলামিন কাফের মুশরিকদের প্রতি ছুঁড়ে দিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ও ইন কুন তুম ফি রাইবিম মিম্মা নাজ্জালনা আলা আবদিনা এত তো সত্য যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বন্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি অর্থাৎ এই যে কোরআন আল্লাহ রব্বুল আলামিন আল্লাহর নবীর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন নাজিল করেছেন আল্লাহ বলতেছেন আমি আমার বন্দা নবী মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি যে কোরআন অবতীর্ণ করেছি এটার ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থেকে থাকে তোমরা যদি সন্দিহান হয়ে থাকো আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বললেন তাহলে এর মতো একটি সুরা তোমরা রচনা করে নিয়ে আসো এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন শুধু তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিতেছেন তা না আল্লাহ পরে এসে বলতেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ব্যতীত তোমরা আরো যে সমস্ত মানুষদের তোমরা আরো যে সমস্ত সাহায্যকারী অথবা তোমরা যারা অন্য যাদের এবাদত তোমরা করো তাদের সাহায্য যদি নিতে চাও নেও কোনো অসুবিধা নেই চ্যালেঞ্জটা শুধু আল্লাহ তাদেরকে দিতেছেন তা না তারা যাদেরকে উপাসনা করে যারা তা তারা যাদের সাহায্য প্রার্থনা করে আল্লাহ বললেন তাদেরও সাহায্য নেও আমি আল্লাহ ছাড়া তোমরা আমি আল্লাহর বাহিরে তোমরা যাদের সাহায্যকারী সাব্যস্ত করে রেখেছ প্রয়োজনে তাদেরও সাহায্য নেও কোনো অসুবিধা নেই যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আয়াতের ভিতরে একটা চ্যালেঞ্জ সরে দিলেন জানিয়ে দিলেন ও কাফের মুশরিকেরা ও আল্লাহ দ্রোহীরা আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার নবীকে আমার রেসালতের দায়িত্ব দিয়ে নবুয়তের দায়িত্ব দিয়ে আমি জমিনে প্রেরণ করেছি নবী আমার পক্ষ থেকে তাওহিদ এবং একাত্তবাদের দাওয়া তোমাদেরকে দিতেছেন ও মানুষ সকল জান্নাতের কথা জান্নাতের সহজ সরল পথ তোমাদেরকে দেখাইতেছেন আমি আল্লাহ আল্লাহ কোন কাজ করলে কোন পথে হাঁটলে আমি আল্লাহ সন্তুষ্ট হব এই পথ তোমাদেরকে দেখাইতেছেন আর আমি আমার নবীর প্রতি আমার কোরআন আমি আল্লাহ অবতীর্ণ করেছি সুবাহান আল্লাহ তো এই কোরআন নিয়ে তাদের মনের ভিতরে সন্দেহ ছিল এরা মনে মনে এটা বাবা শুরু করে দিয়েছিল অনেকেই বলে এটা মনে হয় মোহাম্মদ নিজের পক্ষ থেকে সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বানিয়ে বলতেছেন নাহজুবিল্লাহ তো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সোরা সোরা আল বাকারার তেইশ নম্বর আয়াতে তাদের প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ সরে দিলেন অন্যান্য আয়াতও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআন মাজিদের অন্যান্য সোরাতেও এইভাবে তাদেরকে 
চ্যালেঞ্জ আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছেন কিন্তু এই চ্যালেঞ্জটা শুধু আল্লাহ রব্বুল আলমিন মক্কায় দিছেন তা না মদিনাতেও দিছেন মক্কায় নবী থাকাকালীন সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছেন মক্কার যারা ছিল আল্লাহ তাদেরকে বলে বুঝিয়ে দিলেন যদি সামর্থ্য থাকে তোমাদের শক্তি থাকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করো নিয়ে আসো আল্লাহ তো বলতেছেন ইন কুন তুম ফি রই বিম মিম্মা নাজ্জাল না আল্লাহ আবদিনা আমি আমার বন্দা মোহাম্মদের প্রতি যে কোরআন অবতীর্ণ করেছি এটার উপরে যদি কোনো সন্দেহ থাকে তু বি সৌরতিম মিম মিথিলি এরকম একটা সুরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে আসো আল্লাহ আকবর এই আয়াতের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা চ্যালেঞ্জ তাদের প্রতি দিলেন যে যদি তোমরা পারো তাহলে একটা সুরা এরকম বানিয়ে তোমরা নিয়ে আসো আর ও দৌ সুহাদা আকুম এখানে যে সুহাদা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন যে তোমরা সাহায্যকারী হিসাবে তোমরা যাদের কাছে সাহায্য চাও ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ তালু বলেন সুহাদা আকুম এটার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন তোমাদের সাহায্যকারী যারা আছে তাদের কাছ থেকে তোমরা সাহায্য নিয়ে অনুরূপ একটা সুরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে আসো তোমরা যত বিপদে পড়লে সাহায্য চাও তোমাদের মূর্তির কাছে তোমরা ইবাদত করো তাদের বিভিন্ন মূর্তি তোমাদের তাদের নাম করনও তোমরা করে রেখে দিস একটাকে তোমরা নাম দিস যে বেমার পড়লে তার কাছে শিফা তোমরা চাও সে তোমাদেরকে শিফা দিবে বিপদে পড়লে একটা মূর্তি তোমরা রাখছো এই মূর্তি মূর্তিকে তোমরা ডাকো সে তোমাদেরকে বিপদ থেকে পরিত্রাণ করবে সাহায্য করবে তোমাদের যত সাহায্যকারী আছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে দিলেন সুহাদা আকুম সমস্ত সাহায্যকারীদের কাছে তোমরা সাহায্য চাও সাহায্য চেয়ে তাদের সহযোগিতা নিয়ে সাহায্য নিয়ে অনুরূপ একটা সুরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে আসো আল্লাহ আকবর মুজাহিদ রাহিম আহমল্লাহ বলেন এই সুহাদা আকুমর মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তৎকালীন আরবের সমস্ত বাসাবিদ পণ্ডিত যারা ছিল সাহিত্যিক তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বুঝাইতেছেন তোমরা তো মনে করতেছ যে তোমরা মোহাম্মদ সাল্লু আলিহুসাল্লাম হয়তো তিনি ওনার সাহিত্য দিয়ে এই কোরআনগুলোকে বানিয়ে নিতেছেন আয়াতগুলো উনি বানিয়ে নিতেছেন বানিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেন পাঠ করেন তো তোমরা তোমাদের সাহায্যকারী হিসাবে আরও বড় যত পণ্ডিতরা আছে তোমাদের গ্রুপে তো অনেক পণ্ডিত সাহিত্যিকরা আছে বাসাবিদরা আছে আরবি বাসাবিদরা তাদের সাহায্য তোমরা নেও অনেক কর্তা বাবুরা আছে তাদের সাহায্য তোমরা নেও তাদের সাহায্য নিয়েও যদি তোমরা পারো তাহলে এরকম একটা সুরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে আসো আল্লাহ আকবর এই চ্যালেঞ্জটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন মক্কা তো দিলেন মক্কাবাসীদের জন্য মদিনা তো দিছেন মদিনার সমস্ত যারা ছিল কাফের শক্তি আল্লাহ তাদেরকেও দিছেন যদি তোমরা মনে করে আমার নবীর প্রতি কোরআন এটা উনি মোহাম্মদ বানিয়ে বলতেছেন নিয়ে আসো এরক এরকম একটা সুরা এরকম একটা ছোটো একটা সুরা নিয়ে আসো এরকম একটা সুরা একটা আয়ান তোমরা বানিয়ে নিয়ে আসো কেউ পারে নাই আল্লাহ আকবর এটা হলো কোরআনের মহাজেজা সুবাহান আল্লাহ বেহামদি কোরআন হলো জীবন্ত একটা মহাজেজার নাম বলেন না সুবাহান আল্লাহ কোরআন হলো এত দামি একটা মহাজেজা সুবাহান আল্লাহ বেহামদিকি এটা বিরাট বড় একটা মহাজেজা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কোরআন নামক এই মহাজেজাকে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে দান করেছে এই আয়াতের একটা অংশ আছে এই মিথিলিহি যে শব্দটা আছে এটার যদি সর্বনাম আমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের দিকে নেই এটা এই এটার সর্বনাম কার দিকে কার দিকে এটা ইশারা করা হয়েছে এটা নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে দুই দুটি পক্ষ হয়ে গিয়েছেন কেউ বলতেছেন মিথিলিহি বলে আল্লাহ রসুলের দিকে ইশারা করা হয়েছে যদি আল্লাহ রসুলের দিকে ইশারা হয় তাহলে অর্থ দাঁড়াবে এই যে মোহাম্মদ যেভাবে নিরক্ষর নিরক্ষর হওয়ার পরেও তিনি এরকম সুন্দর করে যদি কোরআন বানাতে পারেন আয়াত বানাতে পারেন তোমরা তো অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিতরাও তোমাদের রয়েছে তোমরা এরকম পারলে একটা কোরআনের আয়াত অথবা কয়েকটা একটা সুরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে আসো আবার এই মিম মিথিলিহি তু বিশ্ব রথিম মিম মিথিলিহি এখানে যে মিথিলিহি রয়েছে এই শব্দটা যদি আমরা কোরআনের দিকে সর্বনাম কোরআনের দিকে যদি আমরা নেই তাহলে দ্বারা দ্বারা এই কথা যে এই কোরআনের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা যদি নেওয়া যায় তাহলে সমস্ত বিষয়গুলো এটার ভিতরে একত্রিত হয়ে যায় এই কোরআনের আগেও তো অনেক কিতাব আল্লাহ তালা অবতীর্ণ করেছেন অনেক পণ্ডিতরাও রয়েছেন তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন চ্যালেঞ্জ তাদেরকে দিতেছেন যে এই কোরআন যেভাবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার নবীর প্রতি অবতীর্ণ করেছি 
এটা আমার পক্ষ থেকে কিতাব এটার চ্যালেঞ্জ যদি কেউ গ্রহণ করতে চাও গ্রহণ করো অনুরূপ একটা আয়াত অনুরূপ একটা সুরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে আসো এটার ভিতরে জাতি বা জাতিগতভাবে আহলে কিতাব যারা ছিল তারাও এটার ভিতরে শরিক হয়ে যায় আহলে কিতাব তাদের আহলে কিতাব যারা যাদের উপরে তাওরা জবুর আল্লাহ তালা অবতীর্ণ করেছিলেন অন্যান্য কিতাব আল্লাহ তালা দিয়েছিলেন আহলে কিতাবরা আল্লাহ তাদেরকেও এটার ভিতরে যদি কোরআন আমরা এটা সারমর্ম আমরা নেই যদি সর্বনাম কোরআন আমরা দড়ি তাহলে এটা দাঁড়ায় ও আহলে কিতাব যারা ছিল তারাও এটার ভিতরে অন্তর্ভুক্ত ও আহলে কিতাবেরা তোমরা যদি মনে করো এই কোরআন আমার নবীর প্রতি আমি বান আমি প্রেরণ করি নাই আমার নবী সেটা বানিয়েছেন তাহলে তোমরাও তো কিতাবদারি তোমরা পারলে এরকম একটা সুরা বানিয়ে নিয়ে আসো এবং এর বাহিরেও যারা পণ্ডিত যারা ছিল বা সাহিত্যিক ছিল আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন তাদেরকেও বলতেছেন হ্যাঁ তোমরাও তো মানে ভাষা সম্পর্কে অনেক বিজ্ঞ ভালো ভালো কবিতা রচনা করতে পারো তাহলে কোরআনের মতো একটা সোরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে আসো না আমি দেখি আল্লাহ আকবর এই এটার চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করতে পারে নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন এই চ্যালেঞ্জটা কেউ কেউ নিতেও পারে নাই শুধু এটা ওই সময়কার মানুষদের জন্য না ওই ওই তৎকালীন সময়ের আল্লাহ রসুল ইসলামের জামানার মানুষরাও সেটাকে গ্রহণ করতে পারে নাই এই চ্যালেঞ্জ আজকের জমানায় কেউ পারে নাই কেয়ামত পর্যন্ত কেউ পারবে না এ কোরআন যে মহজেজা এটা হলো বিরাট বড় একটা মহজেজা সুবাহান আল্লাহ বেহাম দিকি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হজরত আবু হুরার রাদি আল্লাহ তালান হতে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লাম বলেছেন যে প্রত্যেক নবী রাসুলদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নবু ওতের দলিল স্বরূপ বিভিন্ন মহজেজা দান করেছেন নবীগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন ওনাদের সাথে ওনাদের মহজেজাও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে ওনাদের মহজেজার মহজেজাও নবীও দুনিয়া থেকে বিদায় ওনাদের মহজেজাও বিদায় কিন্তু আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লামকে আল্লাহ পাক কোরআন নামক মহজেজা দিয়েছেন এটা আজ অবধি আল্লাহ রসুল চলে গেছেন শত শত বছর হয়ে গিয়েছে এই কোরআন মহজেজা হিসাবে এখনো আছে কেয়ামত পর্যন্ত এই কোরআন জ্বলন্ত মহজেজা হিসাবে থাকবে বলেন সুবাহান আল্লাহ এই কোরআন বিরাট বোন একটা মহজেজা আল্লাহ নবী বলেন এটা হলো আমার মহজেজা জীবন্ত মহজেজা আমি নবী থাকবো না কিন্তু আমার মহজেজা এই কোরআন থাকবে সুবাহান আল্লাহ বেহামদি এটা এটা আল্লাহ রবুল আলমিন কেয়ামত পর্যন্ত এটাকে হেফাজত করবেন এবং এই কোরআন আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী করিম সাল্লাহ আলহিউসাল্লামকে এমন একটা মহজেজা দিলেন অন্যান্য নবী চলে গেছেন ওনাদের মহজেজাও শেষ মুসা আলী কি সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা লাঠি দিয়েছিলেন এটা ওনার মহজেজা ছিল যখন জমিনে সেরে দিতেন এটা সাপ হয়ে যেত আবার যখন দরতেন সেটা লাঠি হয়ে যেত এটা মহজেজা ছিল মুসা আলী সাল্লামের মুসা ইসলাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিছেন এই লাঠি ক্ষমতা শেষ এখন এটা জমিনে ফেলে দিলে আর সাপ হয় না কারণ নবী দুনিয়া থেকে বিদায় ওনার মহজেজাও ওনার সাথে সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় ঈসা আলী সাল্লাহামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মহজেজা দিয়েছিলেন উনি দুনিয়া থেকে আকাশ আল্লাহ রব্বুল আলমিন উঠিয়ে নিয়েছেন ওনার মহজেজা ও ওনার সাথে বিদায় নিয়ে নিয়েছে তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আসলামকে যে মহজেজা আল্লাহ দিয়েছেন সেটা হলো কোরআনে করিম একটা মহজেজা আরও বহু মহজেজা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ নবীকে দান করেছিলেন সুবাহান আল্লাহ এগুলো আল্লাহই ভালো জানেন সুবাহান আল্লাহ বেহামদি তো এই আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে এই আয়াত দিয়ে তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ চড়ে দিলেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানেন এ কথা যে তারা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারবে না তাদের কোনো শক্তি নেই সামর্থ্য নাই এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এটা ওহির মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জিব্রাহিলের মাধ্যমে আল্লাহর নবীর কাছে প্রেরণ করেন তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে বললেন শুধু তোমরা না তোমরা যাদের উপাসনা করো তাদেরও সাহায্য নেও নিয়ে দেখো তোমরা অনুরূপ একটা সুরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে আসতে পারো কি না তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরে এসে বলতেছেন এটা তো তাদের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ একটা দিলেন এরপর আল্লাহ বলতেছেন ফাইলাম তফালু ওয়ালাম তফালু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলতেছেন আর যদি তা না পারো ফাইনলাম তফালু আল্লাহ বলতেছেন যদি তোমরা তা না পারো এরপর আল্লাহ বলতেছেন ওয়ালাম তফালু অবশ্যই তা তোমরা কখনো পারবে না এইখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আয়াতের ভিতরে এই যে অংশ বললেন ওয়ালান তফালু আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথমে বললেন যে যদি তোমরা না পারো আবার পরে এসে অবশ্যই বলে দিলেন যে অবশ্যই তোমরা সেটা পারবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে লান তফালু ভবিষ্যৎকালের নিশ্চিত না সূচক নফি তাকিদ দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন লান ব্যবহার করে আল্লাহ বলতেছেন অবশ্যই তোমরা পারবে না 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কে জানেন নফি তাকি দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন না না ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অবগত আল্লাহ বলতেছেন এখন তোমরা পারো নাই ভবিষ্যতেও যদি কেউ এই কোরআনকে চ্যালেঞ্জ করে তারাও আমার এই কোরআনের মতো একটি সুরা অথবা একটা আয়াত তারা বানিয়ে নিয়ে আসতে পারবে না আল্লাহ বলেন ওয়ালান তাফালু তোমরা অবশ্যই কখনোই তা পারবে না আল্লাহ আকবর এরপর আল্লাহ বলেন ফতি ও মক্কার মুশরিক কাফিরেরা তাহলে সেই দুজকের আগুন থেকে নিজের রক্ষা করার চেষ্টা করো আল্লাহ আকবর এটা কি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেন যে জাহান নাম হবে মানুষ এই জ্বালানি হবে মানুষ আর পাথর আল্লাহ আকবর আল্লাহ রবুল আলমিন বলতেছেন তোমরা পারবে না চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে তোমরা যে গুমরাহির উপরে আসো সেটা ছেড়ে দাও ছেড়ে দিয়ে নিজেকে জাহান নামের আগুন থেকে বাসাও আমার নবী তাও হি একাত্মতাবাদের দাওয়াত দিতেছেন সেটা গ্রহণ করে নাও কোরআনকে মেনে নাও আমি আল্লাহকে মেনে নাও আমার নবীর আদর্শকে তোমরা মেনে নাও আমার নবীকে মেনে নাও আর নিজেকে জাহান নাম থেকে বাসাও নিজেকে জাহান নাম থেকে বাসাও ফতি আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন যদি জাহান নামে দুজকের আগুন থেকে নিজেকে বাসাও রক্ষা করার রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করো যার জ্বালানি হবে মানুষ আর পাথর আল্লাহ আকবর এরপর আল্লাহ বলেন কি ও ইদ্দত কাফিরিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য আল্লাহ বলেন কাফির সম্প্রদায় তোমরা আমার নবীর বিরোধিতা করতেছ আমার দিনের বিরোধিতা করতেছ সব কিছু তোমরা জানো বুঝো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিতেছি তোমরা বুঝো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন চ্যালেঞ্জও তোমাদের দিতেছি আমার কোরআন যে সত্য যদি সেটা সত্য সত্য কোরআন চ্যালেঞ্জ দিলাম তোমরা যদি পারো সেটার মোকাবেলা করো চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করো কেউ পারলে না আল্লাহ বলেন তাহলে নিজের জাহান নামের আগুন থেকে বাসাও যেটা হবে জাহান নাম যেটার আপনার ইন্ধন হবে আল্লাহ আকবর যেটার জ্বালানি হবে মানুষ আর পাথর আল্লাহ আকবর তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এটা কাফেরদের জন্য অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্য যারা তাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেটাকে প্রস্তুত করেছেন এই কোরআন হলো আল্লাহর নবীর পক্ষ আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা মহাজেজ আল্লাহর নবীর প্রতি কে আমদ পর্যন্ত থাকবে এই কোরআন যদি আমাদের জীবনে আমরা ধারণ করি তাহলে কোরআনের আলোয় আমরা আলোকিত হয়ে যাব কোরআনের আদর্শে যদি আদর্শবান হইতে পারি তাহলে এই কোরআন হেদায়তের পথ দেখিয়ে আল্লাহর নবীর আদর্শ দেখিয়ে আপনাদের আমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে তাহলে আমাদের আমাদের জীবনসঙ্গী হওয়া দরকার কোরআন আমরা আমাদের জীবনসঙ্গী বানিয়ে নিব কোরআন আমরা আমাদের আমাদের আদর্শ বানিয়ে নিব কোরআন এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সন্না কোরআন বেশি বেশি করে পড়ব কোরআন বোঝার চেষ্টা করব কোরআনে কি মেসেজ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন দিতেছেন সেগুলো বোঝার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করব সুবেদর্শক আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেন আপনাদের আমাদের সবাইকে যেন তৌফিক দান করেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী প্রোগ্রামে দেখা হবে কথা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবরকাত